Theo khảo sát mới công bố hôm đầu tháng 7 vừa qua của hãng kiểm toán Grand Thornton Việt Nam về ngành dịch vụ khách sạn tại Việt Nam, phần lớn khách quốc tế dù vẫn lưu trú tại khách sạn cao cấp 4 và 5 sao ở khu vực phía Nam, nhưng công suất phòng và giá phòng ở thành phố Hồ Chí Minh đều giảm đi. Công suất phòng khách sạn bình quân cả nước giảm từ mức 62,7% hồi năm 2013 về còn 60,7% vào năm 2014. Tại Hà Nội, công suất phòng bình quân tăng đến 6,7%, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, công suất phòng giảm 6,7% so với năm trước đó. Theo lý giải của nhà khảo sát Grand Thornton Việt Nam, công suất phòng tại Hà Nội tăng chủ yếu là do cơ sở hạ tầng liên quan đến ngành du lịch khách sạn có bước tiến đáng kể với việc tăng công suất khai thác sân bay và thêm nhà ga mới ở nội bài. Do đó, khách quốc tế cũng đến Hà Nội đông hơn khiến công suất thuê phòng tăng cao. Ngược lại ở thành phố Hồ Chí Minh, công suất phòng giảm mạnh do hàng loạt khách sạn hạng sang mới đi vào khai thác nên áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn đẩy giá phòng giảm xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, từ xưa đến nay thì ngành du lịch và dịch vụ khách sạn nói chung là một ngành nghề hết sức thú vị bởi vì cũng được coi như là một chỉ báo của nền kinh tế thì ngành du lịch và khách sạn nó thể hiện sự ảnh hưởng cũng như là phản ánh ngay lập tức với những sự kiện cũng như là những diễn biến của nền kinh tế. Và mới đây thì công ty Grand Thornton Việt Nam cũng vừa mới cho ra một báo cáo về một báo cáo khảo sát về ngành khách sạn Việt Nam năm 2015 và đây cũng là năm thứ 12 mà công ty này thực hiện cuộc khảo sát này và nhân đây thì chúng tôi cũng đã mời đến vị khách mời là ông Kenneth Atkinson là chủ tịch của công ty Grand Thornton Việt Nam để tìm hiểu nhiều hơn về báo cáo này cũng như là uh, khai thác góc nhìn của ông về nền kinh tế Việt Nam. Mr. Uh, Kenneth Atkinson, uh, I'm very pleased to welcome you to the Smart Money Show today. How are thank you this morning? You. Very well, thank you. Thank you for having me. Yes, uh, uh, well, as I have just uh, briefed our audience, uh, I personally think that the hotel industry is a very fascinating industry in a, a number of different ways uh, because hotels are like uh, the uh, canary in the coal mine. It uh, reacts very quickly to the economic events and when things go bad, the vacancy can shoot, shoot up very right. quickly right. and when things start improving, the, uh, the occupancy also rise up very quickly too. So in general, can uh, what can you say? about the uh, Vietnam's hotel industry in recent years. Uh, can you give us some remarks? Um, well, it's been fairly stable over the last last two, three, four years at the, at the higher end of the, of the market. Mm. Um, but obviously last year we had uh, a, double, a double whammy. Um, we had the political events around the, the EC issues and then we had the, the Russian political situation and devaluation mm. of the of It the was ruble. not a very good year, yes. So uh, that had really had a, a major impact on the on the industry. So, uh, you know, we started off the first four months of the year, but visitor arrivals were up almost 30% mm. on the previous year. Uh, and then, of course, overall for the year, we were just under 5% increase because of those two particular issues. Oh, uh, okay. And uh, let's start with some findings from your reports that Uh, immediately drew my attention when I first read it. Um, it says that in 2014, um, the high-end hotel industry experienced uh, a drop in both uh, room rates and occupancy rates. Right. Um, what do you think are the main causes? Um, well, obviously, the the growth in visitor arrivals didn't didn't really meet mm, what what was expected. Yes. Um, And then, of, of course, we've always got new properties coming coming onto the market. So mm. you get increase in supply, and, and if demand's not keeping pace with the increase in supply, then you're going to get falls in in occupancy, and that also tends to drive down the the room rates mm. as people compete for for the for the visitors. In your reports, it says that the average room of four-star hotel in 2014 inch up a little bit, right. while the occupancy in the same uh, Right. You know, star ranking yep. category drop. So, right. is there any correlated at well, all? Well, I think it's obviously we don't always get the same hotels to um, participate in the survey every year. So that causes can cause some minor minor distortions. Uh, but probably last year, this was due to the change in mix of visitors because, mm -hmm. again, particularly on the central central coast. Um, most of the Chinese visitors that were coming were coming in groups, um, and and therefore they they command better better rates from the hotels. So if there's a changing mix from groups to individual travellers, 
uh, then you'd start to see room rates, average room rates actually increasing. Yeah. But occupancy will be, will be falling. Um, and you've talked about the uh, more, more hotels are, are becoming available in right. the market so that the, uh, the, the, the uh, compete, compete is, is, is there. Um, so oversupply you think is, you know, it's worth the worry or, or it's a healthy competition? Well, it's, I mean, the, the, the like real estate hotels are, are no different. The, 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 the market goes in cycles. So when pe people start seeing increases in arrivals, then they'll start to build build more hotels. Mm. Um, and of course, we had several years when there were not too many new properties coming coming onto the market. Um, so I think competition is always healthy. Mm. Um, but uh, what we really need to do is to is to drive the the increase in, in visitor arrivals. And, and Vietnam's got huge potential that's so far really unexploited. Yes, and also according to your survey, uh, by region, hotels in the central and highlands uh, are the best performers uh, in 2014, actually. Right. Um, and, and why is that? Is that because, you know, the region has more attractions? Um, well, I think central coast, uh, if I remember correctly, was about 28% increase in, in visitor arrivals uh, last year. Um, as I say, a lot of that in the early part of the year was driven by, by visitors from, from China. Mm. Um, and I, I think early in the year there were 33 flights a week from China coming into mm. Da Nang. And that dwindled to one um, by the end of May. Um, and there's been kind of some pick up. But I think part of the reason why Central Coast has, has been successful is that they've got a very good um, destination marketing organisation, which is a public private sector partnership um, and they help to one increase flights from China uh, but also they got um, Cathay Pacific Dragon Air to start flying again uh, from Hong Kong into into Da Nang um, and then we're also seeing an increase in uh, in Koreans uh, visitors and obviously now with uh, you know three four um, international standard golf courses in uh, in, in the central coast, mm. that also drives drives the visitor arrivals. Uh, thank you very much, and we will come back after a short break. Um, và kính thưa quý vị, chúng ta đang nói chuyện với ông Kenneth Atkinson về báo cáo mới nhất của công ty Grand Thornton về khảo sát khách sạn ngành Việt Nam năm 2015. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút giải lao. <cười> 